upon delivery or canvassing of reinforcing steel bars, ito po yung makikita natin. Makikita natin ang tag sa mga bakal na dinideliver at dito nakalagay ang details kung anong klaseng bakal ito, yung tinsel strength niya, size at haba. Mostly, kung first delivery ng mga bakal sa isang project, kailangan natin ang tinatawag na mill certificate as basis ng mga properties at strength ng bakal na gagamitin sa isang project. Ito yung sample ng mill certificate na kailangan natin isecure upon delivery ng mga bakal para makita natin yung properties at strength ng mga bakal na gagamitin natin sa isang project. Tatlong copy ito at makikita natin dito ang physical test, mechanical test at chemical composition ng mga bakal at may mga sample number siya, anong haba at mga certain standard value na masasabi nilang pasado yung mga bakal. So may nakalagay din dito na specification, grade at test method na ginagamit para ma-identify yung cancel strength ng mga bakal. At dapat accredited din siya ng BRS or DPWH yung mga standard na ginagamit sa testing. Kailangan nating mag-secure ng ganito para magtugba yung specification sa structural design at yung dinideliver ng mga bakal. Samantala, may makikita tayong nakasulat sa bawat bakal. Itong PSW ay palatandaan ng manufacturer ng bakal at yung 12 naman ay ang size in diameter ng bakal. As we observe, may iba't ibang kulay ang dulo ng bawat bakal. May yellow, white, green at red. Ano po ba ang ibig sabihin ito? Ang mga colors na ito ay nagsignify ng tensile strength ng bakal at dito natin ma-determine kung anong grade ng steel ito. Ang white ay grade 33 or 230 MPa. Ang yellow ay grade 40 or 275 MPa. Ang green naman ay grade 60 or 415 MPa. Samantalang, ang red naman ay nagsignify ng weldable depending on its tensile strength. Sa napapansin natin sa mga bakal na ito, ang kabilang dulo ay yellow at ang kabila naman ay red. Ibig sabihin na ang mga bakal na ito ay grade 40 na weldable. Reinforcing steel is one of those most widely used in construction industry. It is primarily used to control cracking of a concrete structure and to maintain the structural integrity of the slabs between transverse joints. It can resist both tension and compression stresses. Accordingly, 0.10% is the maximum phosphorus content of steel because too much phosphorus causes a cold shortness which makes the steel brittle when it colds. And in content determination of phosphorus, the phosphomolidate is used. As per DPWH standards or Department of Public Works and Highways, one meter long specimen should be obtained to present a 10,000 kg of steel bars of each size. The DPWH standards specifications call for the use of billet steel bars and must be tested through chemical test, tension test, and cold bend test. In tension test, 200 mm or 8 inches effective gauge length of a specimen is needed for tension test and must use UTM 100 tons or 200,000 pounds capacity.